ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನಿಯಮ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮ ಮೂರನೆಯದ್ದು ಸೊಲಿನಾಯ್ಡ್ ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಐದನೆಯದ್ದು ಚಲನ ಸುರುಳಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾವೀಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವಲ್ ನ ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಗೈಯು ಒಂದು ವಾಹಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಶೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾಕ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವಲ್ ನ ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನಿಯಮವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಾಹಕವನ್ನು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ವಾಹಕವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತರ ಬೆರಳುಗಳು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವಲ್ ನ ಬಲಗೈ ಸ್ಕ್ರೂ ನಿಯಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೂ ಚಲಿಸುವ ದಿಕ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಶೆಯಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೂ ತಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಶೆಯಾಗಿ ಇರುವುದು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವಲ್ ನ ಬಲಗೈ ಸ್ಕ್ರೂ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಬಲಗೈ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೂ ಚಲಿಸುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಹ ದಿಶೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ತಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಶೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ನಿಯಮ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ತೋರ್ ಬೆರಳು ನಡು ಬೆರಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೋರ್ ಬೆರಳು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ನಡು ಬೆರಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಲದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನಿಯಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಎಡಗೈಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ತೋರ್ ಬೆರಳು ಹಾಗೂ ನಡು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರ್ ಬೆರಳು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನರು ಬೆರಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾದರೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಲದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೆರಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಬಲವಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಇನ್ನು ತೋರ್ ಬೆರಳು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡು ಬೆರಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಂಡಕಾಂತ ಮತ್ತು ಸೊಲಿನಾಯ್ಡ್ಗಳೊಳಗಿನ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದನೆಯ ಚಿತ್ರ ದಂಡಕಾಂತದ್ದು ಎರಡನೇ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಸೊಲಿನಾಯ್ಡ್ನದಾಗಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಸೊಲಿನಾಯ್ಡ್ನ ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ ದಂಡಕಾಂತದ್ದು ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊಲಿನಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ದಂಡಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊಲಿನಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಮುಂದೆ ಸೊಲಿನಾಯ್ಡ್ ಎಂದರೇನು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕ ಹೊದಿಕೆ ಇರುವ ವಾಹಕವು ಸೊಲಿನಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸೊಲಿನಾಯ್ಡಿಗೆ
ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವ ತುದಿಯು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವಾಗಿರುವುದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವಾಗ ಆ ತುದಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರವಹಿಸುವಾಗ ಆ ತುದಿಯು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವಾಗಿರುವುದು ಇನ್ನು ಸೊಲಿನಾಯ್ಡ್ ನ ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆ ಎರಡನೇದು ಸುರುಳಿಯ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹಕದ ಚಲನೆಯ ದಿಶೆಯು ದಿಶೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುದು ಒಂದನೆಯದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಶೆ ಎರಡನೆಯದು ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಶೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ವಾಹಕದ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ನಿಯಮ ಯಾವುದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ವಾಹಕದ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರಿನ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗಗಳು ಕಾಂತದ ಧ್ರುವಗಳು ಎನ್ ಎಸ್ ಮೋಟಾರು ತಿರುಗುವ ಅಕ್ಷ ಮೂರನೇದು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಪಿ ಕ್ಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಯಾವ ತತ್ವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೋಟಾರ್ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚೈತನ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಚೈತನ್ಯವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು ಚಲನ ಸುರುಳಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಲನ ಸುರುಳಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ ಚಿತ್ರವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗಗಳು ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂತ ಈ ಚಲನ ಸುರುಳಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾವ ತತ್ವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತದೆ ಅದು ಮೋಟಾರ್ ತತ್ವ ಇನ್ನು ಚಲನ ಸುರುಳಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚೈತನ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಚೈತನ್ಯವು ನಾದ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ನ ಕಾರ್ಯವೇನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಶೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು